Leider wird der Bull Terrier viel zu oft als reiner Kampfhund betrachtet. Tatsache jedoch ist, kommt er aus einer wesensfesten Zucht und wird er liebevoll und konsequent erzogen, so ist er ein guter und auch friedlicher Familienhund. Geschichte und Herkunft des Bull Terriers Bei diesem Hund handelt es sich um eine Kreuzung zwischen der ursprünglichen englischen Bulldogge, dem gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausgestorbenen White English Terrier und dem Dalmatiner. Im England des 19. Jahrhunderts wurde er bei Hundekämpfen eingesetzt. Als Vater des Bull Terriers gilt der englische Tierhändler James Hinks. Da er keinerlei schriftliche Aufzeichnungen hinterließ, kann man die genaue Herkunft nicht hundertprozentig bestimmen. Sicher jedoch ist, dass dieser Hund ursprünglich wohl nie als Kampfhund gezüchtet werden sollte. Vielmehr wollte Hinks gegen Ende der viktorianischen Zeit ein modisches Beiwerk für gut situierte Herren hervorbringen. Und so kam es, dass die Herren der höheren Gesellschaft als modisches Accessoire nicht nur Stock und Zylinder mit sich führten, sondern sich zudem von einem edel wirkenden, milchweißen Bullterrier begleiten ließen. Erscheinungsbild des Bullterriers Von Beginn an wurden Hunde dieser Rasse in verschiedenen Größen gezüchtet. Mit einer Widerristhöhe von 40 bis 55 cm bringt der Standard Bullterrier ein Gewicht von 24 bis etwa 28 kg auf die Waage wobei es keine offiziell vorgegebene Größen- und Gewichtsbeschränkung gibt. Im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts kam der heutige Miniatur Bull Terrier, der von der FCI als eigene Rasse geführt wird, mit einem Widerristmaß von etwa 35 cm am häufigsten vor. Der Bull Terrier kann 11 bis 14 Jahre alt werden. Das äußere Erscheinungsbild dieser Rasse hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Die Ursprungsfarbe des Bull Terriers war rein weiß. In der Züchtung findet man den Ahnenrassen entsprechend dominierende Hunde wie den eher eleganten, hochbeinigen Dalmatiner-Typen, den eher kurzläufigen und plumpen Bulldog-Typen sowie den Terrier-Typen. Bevorzugt wird dabei ein gesunder Mix aus diesen drei Erscheinungstypen. Seine Fellvarianten sind vielfältig. Er ist entweder rein weiß, wie die meisten, Rot, rehbraun, schwarz gestromt oder dreifarbig. Bei den farbigen Bullterrien muss laut FCI eine Farbe vorherrschend sein. Das Fell ist kurz, hart und glatt. Seine Statur ist kräftig und muskulös. Charakteristisch ist sein Downface, was eine auseinanderlaufende Kopflinie mit einem ovalen Kopf meint, der keinen Stopp besitzt. Wesen und Charakter des Bull Terriers Entgegen der landläufigen Meinung ist dieser Hund, der gern mit dem Pitbull verwechselt wird, ein sehr sensibler, freundlicher und anhänglicher Hund, der engen Kontakt zu seinem Besitzer benötigt. Hierzulande wird diese Rasse in den meisten Bundesländern in der Liste der gefährlichen Hunde geführt. Somit sind Zucht und Haltung des Bull Terriers verboten bzw. eingeschränkt. Auch der Import dieser Hunderasse ist gesetzlich untersagt. Wird der Bull Terrier aber richtig erzogen und kommt aus einer genetisch guten Zucht, ist er alles andere als eine Kampfmaschine. Züchter sind dazu angehalten, den Rassestandards nachzukommen und aggressive sowie nicht wesensfeste Hunde von der Zucht auszuschließen. Die FCI setzt wortwörtlich folgende Eigenschaften fest. Mutig, lebhaft, mit einem verspielten Wesen. Ausgeglichenes Wesen und diszipliniert. Obgleich sehr eigensinnig, ist er im Besonderen sehr gut gegenüber Menschen. Somit sollten die einzigen negativen Eigenschaften eines Bull Terriers seine Eigensinnigkeit und bei mangelnder frühzeitiger Sozialisierung eine eventuelle Unverträglichkeit mit Artgenossen sein. Auslauf und Pflege des Bull Terriers wie bei jedem anderen Hund auch, ist ein regelmäßiger Auslauf und ausreichend geistige Beschäftigung selbstverständlich. Das Fell des Bull Terriers ist ausgesprochen pflegeleicht. Ideal ist die regelmäßige Behandlung mit einem entsprechenden Hundehandschuh. Eine der häufigsten genetischen Fehlentwicklungen dieser Hunderasse ist der Monochrismus, 
was bedeutet, dass einer der beiden Hoden fehlt. Auch Herz- und Nierenerkrankungen sowie Allergien können auftreten. Besonders bei den weißen Bullterrien kommt es leider vermehrt zu angeborener Taubheit.